Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program 2. Meine lieben Freunde, in der Early Access haben wir beim letzten Mal versucht, mit Hängen und Würgen eine EVE-Mission zu starten. Das war ursprünglich so geplant, dass wir mit einem Länder dorthin fliegen, landen und natürlich dann wieder abheben. Aber das Problem war, dass das SAS bei dem Länder bei der Rakete beim Körbenstart einfach irgendwie überhaupt nicht vernünftig gearbeitet hat und so mussten wir eine Alternative an den Start bringen und die Alternative heißt jetzt mit kleinen Fahrzeugen diese Missionen zu machen, weil das halt besser funktioniert, die Raketen bleiben da einfach stabiler und es passieren weniger Fehler in der aktuellen Version, die durchaus noch sehr viele Fehler enthält tatsächlich das heißt, ja, wir haben das jetzt einfach mal umdisponiert und machen jetzt ein One-Way-Projekt draus und der Plan ist jetzt entsprechend Entsprechend mit diesem Raumschiff, was wir hier jetzt am Start haben, uns zum Eve zu begeben, zu landen und entsprechend dann dort zu bleiben. Ja, da müssen wir den Körbel halt wieder mal in Zukunft dann irgendwie wieder da abholen, würde ich sagen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Kerbal Space Program 2 in dieser frühen Early Access Version reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts um eine Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet dass wir das Projekt uns reinziehen und was ihr dann alles schon probiert und ausgetestet habt und was ihr so für Fehler in eurem Spiel schon so entdeckt habt. Wir zünden das Wasserstofftriebwerk. Boah, das sieht cool aus. Guck mal, das hat so einen wasserstoff -Töng. So einen rosanen. Das sieht voll cool aus. Aber das sind gar nicht 6000. Ach, ist egal. Bin ich mal gespannt, ob das klappt jetzt. Eins und aus. So, mach mal weg. Haben wir es jetzt geschafft? Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Exit. Das ist hier von der Stufe, glaube ich, genau. Das ist nicht das, äh, genau. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt hat er natürlich wieder die Begegnung nicht. Ja, ja, das ist halt immer so das Ding. Jetzt müssen wir noch mal ein Manöver setzen. In fünf Stunden oder was? 13, 13 Tagen. Genau, jetzt hat er das wieder so ganz leicht nicht gemacht. Das ist ein bisschen komisch. Manchmal weicht das ganz schön ab. Wir müssen da noch ein kleines bisschen noch mal korrigieren jetzt. So, äh, machen wir es erstmal so und nähern uns dann nochmal zwischendurch an. Wie viel Delta V ist das? 89, das ist aber okay. Es ist nur eine kleine Abweichung. Die Begegnung ist immer noch am Start. Alles gut. So, richte dich aus. Und dann machen wir nämlich Vorspulen. Wir müssen nämlich fünf Tage vorspulen tatsächlich. Ja, fünf Tage. Mal gucken, wie lange dann der Schub gegeben werden muss bei 89 Delta V. Bin ich mal gespannt. Das zeigt er mir nämlich noch nicht an. Manchmal kann er das nicht wirklich berechnen. Was? Ber Berechnung kritisch? Irgendwas ist kritisch. Part außer Kontrolle. Was? Wieso? 21 Minuten? Warte mal, das ist ja hier... Ich sag ja, manchmal bremst er zu früh mit dem Vorspulen zum Manöver. Keine Ahnung, da macht er irgendwie dann einen Vorspulerabbruch. Das müsste aber auch eigentlich egal sein. Wir können das Manöver, glaube ich, auch an jedem beliebigen Punkt von dieser Flugbahn machen jetzt. Also was heißt... Also hier in diesem Bereich halt. Weil das ist, glaube ich, die Richtung ist da jetzt mehr oder weniger egal oder die Position. Oder der exakte Zeitpunkt. Es geht nur darum, dass die Periapsis ein bisschen näher rankommt. Aber dass wir überhaupt eine haben. Dass wir die Begegnung wieder hinkriegen. Wann fährst du denn Light Drive? Naja, interstellares Reisen ist ja noch nicht drin. Das kommt wahrscheinlich dann irgendwann im Laufe der Early Access. Muss man halt abwarten, Geduld haben. Aber ich glaube nicht, dass man faster denn Light fliegen können wird. Das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr gegen dem, was Kerbal Space Program ja eigentlich ähm, ausdrückt oder auszudrücken, darzustellen versucht. Ein paar Sekunden, okay, das geht schon alles. Ich habe ein bisschen zu spät jetzt angefangen, das sollte aber eigentlich egal sein. Und da haben wir einen Begegnungspunkt. Sehr schön, es hat funktioniert. So, jetzt gucke ich mal, wie ist denn das, wenn ich hier mal das Manöver jetzt ausmache? Wir bleiben einfach mal so ausgerichtet. Zentriere dich mal auf Eve. So, jetzt sehen wir ja die Periapsis, oder? Jetzt sehen wir sie wieder nicht, komisch. Das ist halt so komisch. Warum sehe ich jetzt die Periapsis wieder nicht? Gerade eben habe ich sie gesehen, jetzt sehe ich sie doch wieder nicht. Ist doch noch nicht. 
richtig gefixt. Ich will mal kurz gucken, was ist denn, wenn ich weiter Schub gebe? Guck mal, dann bewegen sich nämlich die Begegnungspunkte so ein bisschen. Seht ihr das? Dann So ist es, glaube ich, sogar besser tatsächlich. Weil so ist es näher... Hier ist der Eintrittspunkt irgendwie, da hinten ist der Austrittspunkt. Und wir sind, glaube ich, jetzt ein bisschen näher dran. Aber blöd, dass man das nicht sehen kann. Sieht man auf der Karte jetzt schon die anderen Sonnensysteme? Nee, also ich zoome gerade raus. Nee, da sieht man noch nichts tatsächlich. Ich meine, eine Sonne wäre ja auch, also wahrscheinlich auch eine Idee weiter weg. Ich könnte wetten, das wird dann wahrscheinlich irgendwie getrickst, da müssen sie bestimmt irgendwie dann eine zweite Orbitkarte irgendwo hinsetzen und du siehst sie dann einfach nur irgendwie in der Distanz, aber du kannst da nicht wirklich hinzoomen oder so, schätze ich mal. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich spekuliere ja da jetzt auch nur. Also wenn ihr wissen solltet oder das bei euch rausgekriegt habt, woran das liegt, dass ab und zu die Periapsis bei einer Begegnung angezeigt wird und ab und zu mal nicht, dann schreibt mir das mal. Ist das ein Fehler vom Spiel? Ja, eigentlich muss es ein Fehler sein, weil normalerweise, wenn du eine Sphere of Influence Begegnung hast, musst du eigentlich eine Periapsis irgendwo haben. Das kann ja gar nicht sein. Ohne kann es ja gar nicht gehen eigentlich. Also, das verstehe ich nicht so ganz. Warum sie mal auch da ist und mal nicht. Das scheint mir ein Anzeigefehler zu sein. Also ja, es gibt immer noch Probleme, durchaus. Können wir eigentlich ihm sagen, er soll irgendwie ein bisschen weiter noch vorspulen? Warte mal. Ich will mal kurz gucken, wo sind, wo sind wir gerade? Warte mal, Eve ist hier, genau. Äh, spul doch mal vielleicht, ich weiß jetzt nicht, weil wir haben hier zwei Flugbahnen. Ich will jetzt nicht aus Versehen die falsche erwischen, dann überspult er mir das jetzt. Das ist die innere, wa? Ja, die innere ist es. Die ist es. Spul mal hier hin vor. So, genau. Und jetzt möchte ich mal probieren, hier hin vorzuspulen. Laut dem Anzeigeding haben wir eine Periapsis von 260.000 Meter. Aber das Problem ist, ich weiß halt nicht, wo sie genau verläuft. Ich muss ja auch wissen, wie und hast du nicht gesehen. Ich würde sie halt einfach gerne sehen. So, das ist halt einfach diese visuelle Geschichte. Ich will sehen, wie meine Flugbahn aussieht. Aber das weiß ich halt nicht, wenn er sie mir nicht anzeigt. Diese Anzeige hier unten ist, das ist schön, dass ich weiß, wie hoch die ist, aber ich weiß ja nicht, an welcher Stelle sie ist und, und wie sie genau aussieht. Das weiß ich nicht. Langsamer, langsamer, langsamer. Du hast Gilly nicht eventuell ausgewählt. Nicht Eve. Wie, nicht ausgewählt? Du meinst, ich habe aus Versehen Gilly... Nee, das kann nicht sein. Trotzdem müsste er mir ja eine Periapsis zeigen, wenn ich in der Sphere of Influence bin. Ist ja egal, wen ich da auswähle. Das war ja im Ersten auch so. Wenn du eine Begegnung hattest mit dem Himmelskörper, dann hast du auch immer eine Periapsis gekriegt. Völlig egal, was du eingestellt hattest. Ob du jetzt Gilly als Ziel hast oder Eve, spielt dabei ja keine Rolle. Das ist völlig unerheblich. Das beeinflusst ja nicht deine Flugbahn, wen du auswählst. Deine Flugbahn ist ja unabhängig. Docken geht doch. Ich habe ja auch nicht behauptet, dass Docken nicht geht. Ich habe nur gesagt, dass die Docking-Ports im aktuellen Zustand äh, so schwierig sind von der Stabilität, dass das eigentlich keine gute Idee ist, das zu machen. Weil man den Docking-Port ja auch erstmal stabil hochkriegen muss. So, stopp. Wir sind bei Eve. Wir haben es geschafft. So, jetzt warte mal. Jetzt haben wir hier tatsächlich 19 Kilometer, okay. Was ist, wenn wir jetzt möglichst früh abbremsen einfach? Was denn du? Was denn Daten? Jetzt kann ich hier nicht drücken. Jetzt... Ja, 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 diese Interface-Geschichten, so, brems mal, das sind jetzt schon, alter, was? Das sind jetzt schon 2900? Nicht dein Ernst, Mann. Wie viel Geschwindigkeit haben wir denn gerade? Oh, 9, 3900, okay, krass. Moment mal kurz, kann ich das vielleicht einfach, was ist denn, wenn wir... Das einfach hochziehen, nur so nah wie möglich ran erstmal, ohne zu bremsen. Da wäre es da jetzt natürlich mal spannend, ob wir jetzt, dadurch, dass ja keine Hitzereibung am Start ist, ob wir das jetzt mit, der, mit dem Atmosphärenbreak machen können vielleicht. Was ist denn hier jetzt die Peri? Jetzt sagt, sagt er mir wieder nicht, warte mal. Ah doch jetzt, 184. Kriegen wir das so weit ran? Mit einer so starken Abbremsung, dass wir vielleicht... Komm schon, wenn wir bis dahin abbremsen... Das geht doch bestimmt, wenn wir bis dahin einfach nur so weit abbremsen, dass wir auf unter 2000 kommen. 
Das geht doch, da können wir doch direkt eintreten. Ist ja auch egal am Ende des Tages. Wir müssen nur die PE so hinkriegen, dass sie äh, tief genug ist. Warte mal. Ohne das mal da auf der Oberfläche zu stellen. Ich habe ja auch noch ein bisschen was. Warte, ich kann auch ein bisschen bremsen. So, dann muss ich das wieder abflachen. Wie viel investieren wir jetzt? 1400. Ruhig ein bisschen mehr noch machen. 1600. Mehr bremsen. So, was haben wir jetzt für eine PE? Was ist das jetzt? 300. Kann ich das nicht angeblendet lassen? Da macht das immer weg. Ich verstehe es nicht. Wie kann ich das eingeblendet lassen? Das wäre sehr hilfreich, wenn ich das einfach eingeblendet lassen könnte. Aber das macht er immer nicht. Ich verstehe es nicht. Ich muss immer Maus over machen. Ich habe ja rechte Maustaste schon drauf gedrückt. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie er das macht. Jetzt zeigt das wieder gar nicht an. Weil das Ding offen ist. 214. Also so geil das Interface jetzt auch gemacht wurde, ist es immer noch suboptimal an einigen Stellen. Also warum auch immer der mir da das nicht anzeigt. So, jetzt haben wir... 61 war doch immer eine gute Höhe zum Abbremsen eigentlich bei einer PE von 61. Dann richte dich mal so aus. Wir haben dann noch ein bisschen was im Tank auf jeden Fall. Das ist noch nicht die ganze Wahrheit hier. Das braucht jetzt 1800. Wir haben dann ja immer noch ähm, ein bisschen was auf jeden Fall haben wir dann noch übrig. Wie gesagt, das Ziel ist jetzt einfach erstmal nur anzukommen irgendwie. Mach mal Vorspulen. Ist immerhin ja noch einen Tag entfernt, das Manöver. Da ist er, da unten! Da ist Eve! Wir sind da! Also, naja, fast. <lacht> fast da sind wir. Nice, nice. 800 bleiben circa übrig. Na, bin ich jetzt mal gespannt. Wir sind fast da. Wir können ihn schon sehen. Und los. Aber die Wasserstofftriebwerke sehen cool aus, finde ich. Dieser Exhaust von denen, der Ausstoß, der sieht richtig geil aus irgendwie. Nice. Mit Wasserstofftriebwerk zum Eve, meine lieben Freunde. Es ist der Wahnsinn. Der absolute. Ich habe die Solarpaneele gar nicht rausgemacht. Aber da sieht man mal, das braucht man gar nicht. Ne? Strom wird einfach aktuell noch nicht benötigt. Kann man jetzt eigentlich auch vorspulen, während das Triebwerk läuft? Ja! Guck mal, man kann jetzt vorspulen, während das Triebwerk läuft. Ist ja geil. Da kann ich das jetzt abkürzen. Ja, ich muss nicht mehr schneiden dann. Das muss ich nicht mehr rausschneiden. Das kann ich alles drin lassen. Ich muss nur aufpassen, dass ich es nicht laufen lasse. Weil dann äh, passiert nämlich das, dass ich dann zu weit brenne. Weil ich mich zu sehr freue, weil ich total ausraste deswegen. Genau jetzt nämlich zum Beispiel, wenn ich jetzt nämlich nicht aufpasse, dann passieren komische Sachen. Oh, und er richtet sich nicht aufs Manöver aus. Mist! Wenn er vorspult, richtet er sich nicht aus. Ah, <lacht> da habe ich wieder Quatsch gemacht, jetzt herrlich. Okay, das passt jetzt natürlich nicht. Aber zum Glück haben wir ja noch ein bisschen was drin, ne? Wir können ja mal noch ein bisschen länger noch äh, warten mit dem Manöver, mit dem nächsten. Äh, wie viel haben wir denn noch? 700. Das muss doch gehen, oder? Dass wir das jetzt noch daran kriegen. Wie viel ist das? 90 brauchen wir da jetzt. Und das ist jetzt eine Höhe von... 260. Wir müssen es auf jeden Fall auf 60 bringen. 85.000. 9. Okay, das ist zu tief, glaube ich. Ja, obwohl. Das ist halt jetzt die Frage. Hält das Fahrzeug die aerodynamischen Kräfte halt aus, die da wirken? Bei dieser Geschwindigkeit, mit der wir da ankommen. Wie viel haben wir jetzt noch übrig? Ah, guck mal, wir können auch ein bisschen bremsen eigentlich. Was ist denn, wenn wir das wieder ein bisschen hochnehmen und einfach mal so ein bisschen hier ihn hier machen? Was ist das jetzt? 400 haben wir jetzt investiert. 3000. Warte, da können wir noch ein bisschen wieder runter gehen jetzt und noch mal ein bisschen hier ihn hier machen. Ne, warte, nicht in die Richtung. Jetzt wird es halt wieder ein bisschen mit der Kamera schwierig. Ich mache die Kamera mal so. Mit mittlerer Maustaste könnt ihr die übrigens verschieben. 67. 500. Okay, warte, warte, warte. Noch mehr abbremsen und dann nochmal rauspushen. Ein bisschen, so. Den Rest burn ich dann einfach weg, wenn wir dann einfach auf der Oberfläche oder nahe der Oberfläche 
uns bewegen, würde ich sagen. 47. Machen wir es jetzt so, komm. Das, das wird schon irgendwie gehen. Wie gesagt, es gibt noch keine Hitzeeinwirkung. Es wird schon irgendwie funktionieren. So, dann richte dich mal drauf aus, genau. Und dann äh, spül mal vor und hoffentlich diesmal ohne Lapsus. Und vielleicht mal nicht vorspulen jetzt. Werden ja wahrscheinlich eh nur so ein paar Minuten jetzt sein. Vielleicht zwei oder so. Aber interessant, dass man jetzt halt auch vorspulen kann beim Schub geben. Das ging ja vorher nicht. Spannende Neuerung auf jeden Fall. Ich meine, das ist dann praktisch, wenn man diese Xenon-Triebwerke da benutzt. Die irgendwie zehn Jahre zum Beschleunigen brauchen. Ne? Aber gut, wenn er sich dabei auch nicht ausrichtet, ne, ist das natürlich dann wieder schwierig, nicht wahr? So, dann gucken wir mal. Es sieht sehr gut aus. Eine Minute. Ja, komm, machen wir ein bisschen Vorspulen noch. Eine Minute bis zur Zündung. Zwei, zwei Minuten sind es sogar eigentlich, wenn man es genau betrachtet. Machen wir mal schneller hier, komm. So, fünf, vier, drei, zwei. Langsamer. Genau. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und los. So, und da sehen wir jetzt, wenn ich jetzt hier mal Rechtsklick drauf mache. Nee, Moment. Eigentlich will ich auf die andere. <lacht> ja. Auf die will ich eigentlich. Die will ich eigentlich sehen da, genau. Aber die wird jetzt verdeckt von der anderen. Ja. ja, die wird jetzt von der verdeckt, die ich eigentlich nicht sehen will. Kann ich das wieder wegmachen? Nein. Ah, jetzt hat, jetzt sehe ich es. Okay, ich muss ja auf der richtigen Höhe den äh, Burn-Prozess dann auch abbrechen. Das darf ich jetzt nicht verhauen, auf jeden Fall. 500.000, 400 gleich, 400.000. 40 Sekunden angeblich burnen, mal gucken. 35 Sekunden. Das könnte aber ungefähr hinkommen von der Burnzeit, auf jeden Fall. Sieht gar nicht so schlecht aus. 29, das sind ja immer noch über 100. Genau. Aber es sieht gut aus. Er macht auf jeden Fall vom Manöver her schon mal das, was er machen soll. 15 Sekunden noch. Guck mal, jetzt ist er schon... Seht ihr das? Jetzt ist er schon bei 47. Das Manöver haben wir gehalten. So, er ist jetzt bei 47.000. Das ist ja auch die, die ich eingestellt habe. Aber wir hätten jetzt eigentlich noch länger burnen müssen. Und man sieht auch, er hat jetzt hier die Flugbahn nicht... Es weicht manchmal ab, auf jeden Fall. Es ist manchmal nicht ganz 100%. Da muss man mal ein bisschen gucken. So, jetzt können wir eigentlich sagen, der Rest, wie schnell sind wir noch? 1700 Meter pro Sekunde. Wir werden jetzt natürlich noch mal schneller werden. Wir haben jetzt noch 250 übrig. Ich richte mich jetzt einfach rückläufig aus. Und was whatever will be, will be, würde ich sagen. Wir schauen einfach mal, was unten ankommt, würde ich sagen. So, jetzt bewegen wir uns mal auf dem Eve zu. Ich bin gespannt... Bisschen vorspulen hier, genau, dass er mal auf uns zukommt. Da kommt der, der Eve. Nice, mit Wasserstofftriebwerk zum Eve fliegen, kann man mal machen. So, und jetzt müsste der eigentlich auch gleich, wenn wir ein bisschen näher dran sind noch, müsste der eigentlich so ein indirektes Licht auf das Raumschiff werfen, glaube ich. Weil der hat ja eine sehr starke Reflexion auch der Planet, die Oberfläche. Sieht man das jetzt so ein bisschen? Na, sind wir wahrscheinlich noch nicht nah genug dran. Müssen wir noch ein bisschen näher. Wie sind wir denn jetzt? 1,1200 Kilometer sind wir ja noch hoch. Das ist schon ganz schön weit weg eigentlich. So, das sieht sehr gut aus. Runter kommen sie immer. Ja, leider landen wir auf der dunklen Seite. Das ist wieder mal ein bisschen schade. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen anders den Manöverpunkt wählen sollen. Dann hätten wir es vielleicht auf der Tagseite gemacht. So sieht man jetzt natürlich nicht so viel. Aber geil, wie das aussieht, oder? Wie geil das aussieht, Mann! Mit Wasserstofftriebwerk mal auf dem Eve abstürzen. <lacht> Warte, jetzt kann ich eigentlich ja noch mal ein bisschen brennen, ne? Noch mal ein bisschen ausrichten lassen. Ja, schöne Musik bei Eve. Jeder Planet hat ja seine eigene Vertonung gekriegt auch. Seine eigene Melodie und Sounddesign auch. So, ein bisschen mehr können wir noch. Finde ich zu viel. So, jetzt wird es gleich spannend. Jetzt haben wir keine Sonneneinstrahlung mehr. Jetzt mache ich einfach mal rückläufig Schub geben. Was soll der Geiz? Alter, wir sind immer noch 4600 Meter pro Sekunde schnell. 
Wir verlieren jetzt gerade mal noch mal 1000, ne Quatsch, 160, ja, viel ist es nicht definitiv. Viel ist es nicht, was wir verlieren, aber ein bisschen was verlieren, weil die Frage ist, landen wir auch? Bob wird der erste Eve-Bewohner, ja, auch noch in voller Dunkelheit, man sieht gar nichts da unten, ne, gar nichts. Gott sei Dank hat mein Raumschiff wenigstens Licht. Da habe ich ein bisschen was dran gebaut, genau deswegen, damit man wenigstens da noch ein bisschen was sehen kann. Oh, das burnt ja noch weiter. Oh, guck mal, das burnt ja noch weiter. Wir haben ja doch mehr. Das hat er wieder nicht richtig angezeigt. Ach, Mann. Na gut, egal, dann burn ich jetzt einfach weiter. Was soll der Geiz? Ja, vielleicht können wir noch mal ein Safe-Game laden, dass wir vielleicht noch ein bisschen stärker abbremsen vorher. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, weil hier oben die Delta-V-Anzeige wieder nicht richtig das angezeigt hat. Aber hier hat er noch den Treibstoff drinne. Mit Burn bleibt es auch stabil. Ja, wir gucken einfach mal. Ein bisschen Effizienz hat es ja trotzdem im, im äh, atmosphärischen Flug. Ist ja nicht so, dass das gar nichts kann. Und ein bisschen bremsen tut es ja auch. Guck mal, wir sehen es ja schon. Wir sind unter 4000 jetzt gekommen. Ah, die Wolken. Guck mal, wie geil die Wolken aussehen. Seht ihr das? Voll krass. Wir landen mit einem Wasserstofftriebwerk auf Eve. Oh je, guck mal. Alter, jetzt geht das richtig ab. Jetzt geht's hier richtig ab. Jetzt wird's hier richtig wild, meine lieben Freunde. Wir landen auf Eve, ich sag's euch. Auf die eine oder die andere Art oder und Weise. Das sieht sogar echt gut aus. Guck mal, wir bremsen sogar komplett ab. <lacht> ja. <lacht> ja. Der Strahl wird immer schärfer. Genau wie früh morgens auf dem Klo. Jawohl. Schraste aus, guckt euch das an. Ja, wir fallen. Aber die Frage ist, wo kommen wir runter? Im Wasser, auf Land. Es sieht unten ein bisschen aus, als wäre es Land unter mir. Ich weiß es nicht genau. Warte mal, jetzt müssen wir eigentlich ja noch weiter burnen, ne? So ein bisschen. Die Tanks absprengen. Sind die denn schon leer? Ah ja, das ist der Grund. Deswegen zeigt er das nicht richtig an. Okay, alles ist gut. Es ist nichts passiert. Sie sind weg. Ich habe sie abgesprengt. Hey, die fliegen auch richtig gut. Hier ist ja auch nichts mehr drin, ne? Sehr schön. Blöd, dass die Strahler in die falsche Richtung zeigen. Ja, schon irgendwie, ne? Aber das hier oben, das zeigt ein bisschen nach unten. Mal gucken. Die Frage ist jetzt, wann muss ich jetzt Schub geben, damit wir das abgebremst kriegen? Wie schön die Musik bei Eve ist, ey. Das ist ja... Das ist ja der Wahnsinn. Ist das ein, eine schöne Vertonung? Der absolute Hammer. Das klingt ja fast schon ein bisschen japanisch, so. Wie so japanische... Äh, so Musik halt... Das klingt wirklich sehr japanisch irgendwie, ich weiß auch nicht. Nicht schlecht. Guck mal, wir brauchen gar nicht mehr Bremsen. Das wird jetzt schon krass ausgebremst, das Fahrzeug. Na guck mal, Boden, Meereshöhe. Wir sind auf jeden Fall sehr nah an Meereshöhe, würde ich mal sagen, weil hier sich kaum was verändert, wenn ich hier umzwitsche. Wahrscheinlich landen wir im Wasser. Im Grünen steht das Delta V Gesang. Oben ist nur die Stufe im Tank. Echt? Okay, da muss ich mehr, mehr drauf achten noch. Ich muss erstmal auf dieses Interface und die ganzen Besonderheiten da drin klarkommen, tatsächlich. Wir landen auf Eve. Oh ja. Oh, das ist ganz knapp über Land, oder? Da unten ist Land, glaube ich. Irgendwas davon ist Wasser. Entweder ist das Wasser und das Land oder das ist Land und das ist Wasser. Ich kann es noch nicht ganz beurteilen. Dadurch, dass wir im Dunkeln runterkommen, ist es schwierig. Wir kommen nie mehr weg da. Wir fahren ein... Nein, ich habe einen Plan, wie wir das machen. Wir fliegen einen Rover hin. <lacht> wir fliegen einen Rover hin und dann ein ausgefeiltes Landefahrzeug. Das klappt schon. Okay, Achtung. Zehn Folgen Rettungsmission, genau. Ich will mal gucken, jetzt sind... Oh, wir brechen durch die Wolken. 
Na ja, brechen. Wir gleiten sanft durch die Wolken hindurch. Eine Kolonie auf Eve gründen. Es war jetzt aber gar nicht so schwer, hierher zu kommen eigentlich. Wenn das Fahrzeug mal von Körbeln auch tatsächlich abhebt, ohne dass es Probleme gibt. Mein Gott, sieht es geil aus. Mein Gott, und das ist nur Nacht. Das ist nur die Nachtansicht. Und sieht trotzdem einfach geil aus. Ich weiß gar nicht. Oh, ich muss, glaube ich, zünden. Okay, das bremst jetzt nicht mehr so gut. Zur Not müssen wir die Kapsel absprengen. Kapsel weg. Fallschirm auslösen. Ähm. Tschüss, Länder. Da wissen wir zumindest... Huch, was fällt denn da jetzt runter? Nein, meine Lampen! Die sind am Dekuppler dran. <lacht> okay, egal. Da wird es halt jetzt ziemlich dunkel. Oh, aber man kann in die Kapsel reingucken. Ja, da ist er, der Bob. Der Eve Bob. Das, da kann man jetzt auch reingucken? Konnte man da von Anfang an schon reingucken? Ich glaube, ich hatte gedacht, man kann nur in die ganz große reingucken. Aber in die kann man anscheinend auch reingucken. Nicht schlecht. Na toll, jetzt da unten alles dunkel. Ich glaube, die Stufe ist explodiert. Das ist nur so ein Gefühl. Aber wir stinken nach unten mit entspannten 3,4 Metern pro Sekunde. Das ist doch schon mal was. Nicht schlecht. Irgendwie sieht Bob größer aus als die Kapsel. Es ist halt nur ein Einsitzer, ne? Aber ja, stimmt schon. Er ist irgendwie ganz schön beengt. Er sieht auch ein bisschen angespannt aus irgendwie. Er sieht nicht wirklich so entspannt aus, finde ich. Ach, naja, der macht das schon. Soll ich mal beschleunigen? Aber das Ding ist, wenn ich Physikbeschleunigung anmache, könnten Dinge passieren wieder. Da unten sind auch noch Trümmerteile, die sich bewegen. Ich weiß nicht so recht. Blöd, dass man den Boden jetzt nicht sehen kann. Das SAS kann ich auch ausmachen. Ja, eigentlich schon. Das macht jetzt eh keinen Unterschied mehr. Nicht, dass die Kapsel sich unten dann nochmal dreht oder so. Man weiß es nicht. Er schließt mit seinem Leben ab. <lacht> naja, ich glaube, der hat einfach schon akzeptiert, dass es sehr lange dauern wird, bis er wieder Kollegen zu Gesicht bekommt. Mein Gott, diese getragene, emotionale Musik. Ich glaube, wir sind schon ziemlich tief. Ich sehe die Berge da hinten schon irgendwie. Äh, beziehungsweise sie verschwinden hinter den dunklen Bergen. Und die Teile kommen immer näher. Die bewegen sich da unten, glaube ich. Oh nein! Nein, die Stufe brennt noch! Aha! Aha, oh nein! Oh Gott, warum? Da ist noch was drin! Ja, ist doch schön, wenn man Reservetreibstoff dabei hat, definitiv. Ist doch schön, wenn man Reservesprit dabei hat. Der fliegt noch. Der, der hovert über dem Boden, oder? <lacht> der hovert über dem Boden. Ich hätte einfach die Kapsel dran lassen sollen. Guck mal, das hätte er sogar geschafft. Die Wasserstofftriebwerke sind geil. Ich glaube, wir müssen damit viel mehr machen. Vielleicht mal mit dem großen. Guck mal, es gibt doch auch dieses ganz große Wasserstofftriebwerk. Boah, jetzt will ich mit dem Wasserstofftriebwerk zum Joel. Ich sag's euch. Auf Joel landen mit dem Wasserstofftriebwerk. Jetzt ist er leer gebrannt, oder? Ja, jetzt ist er leer gebrannt. Scheint ihn aber nicht zu stören irgendwie. Ach, wir sind im Wasser. Okay, das erklärt einiges. Sehr gut. Ähm. Bob? Alles okay? Soll ich mal vorspulen? Ich will mal sehen, wie es hier aussieht. Mal ein bisschen mal die Sonne aufgehen lassen irgendwie. Sonne? Hello? Schneller? Wow. Okay, auf Eve gibt es scheinbar noch nicht so wirklich eine Wellenbewegung. Oh, guck mal. Aber gar nicht so weit weg eigentlich. In Sichtweite immerhin. Bob? Nimmst du mir das übel, wenn ich dir jetzt sage, du machst ein EVA? Uiuiui. Uiuiui, lass mal los. Schwimm, schwimm. Guck mal, der kann da rüber schwimmen. <lacht> Wir haben wieder einen Lost auf Eve. Aber genau wie beim letzten Mal. Ich werde wahnsinnig. Genau wie beim letzten Mal. Aber nur diesmal ist es einer und nicht zwei. Hervorragend. Oh, ein bisschen Wellenbewegung gibt's schon, ne? Habe ich, hab ich was Falsches gesagt? Es gibt ein bisschen Wellenbewegung. Aber nicht zu viel. 
Ich hoffe, Bob hat ein Siebwertchen. <lacht> Bob, du bist so gut einfach. Flashbacks. Und dieselbe Insel wahrscheinlich, genau. Das wäre so lustig. Dazu müsste ich halt mal mir die Map angucken, wo wir sind. Ich muss erst mal an Land kommen. Es ist... Ja, doch, guck mal. Das ist wirklich nur so 100 Meter vielleicht, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall erreichbar. Ist der schnell im Gegensatz zum ersten Teil. Ja gut, es ist umlaufbar. Warte, wir müssen es mal auf Oberfläche stellen. Okay, ja doch, 3 Meter pro Sekunde. 4 Meter pro Sekunde beim Schwimmen fast. Und das auf Eve. Das ist schnell, ja, das stimmt. Das war im Anfang, äh, im ersten war das ja nur 0,5 beim Schwimmen oder so. 0,7 oder so. Die haben halt aufgeholt, die Körbels. Sie haben trainiert. Die wissen genau, dass man auch mal häufiger schwimmen muss. Und dann haben sie sich gesagt, ja okay, dann... Müssen wir mal ein bisschen trainieren, ja? Die Armmuskulatur. 0,8 waren es, genau. Irgendwas in dem Dreh war es. Und es gibt ja jetzt auch einen Bootstartplatz beim Space Center. Also es soll wohl, vermute ich mal, irgendwann auch gehen, dass man Boote bauen kann. Was natürlich eine ziemlich coole Sache wäre, ne? Er hat bestimmt Blähungen, die ihm helfen. <lacht> Auf jeden Fall hat das gleich geschafft, der coole Hecht. Nicht schlecht. Aber das Wasser sieht jetzt irgendwie... Also wenn man jetzt im Hellen das sieht, sieht es irgendwie cool aus. Da hinten sind auch Felsen. Es sind ganz schön viele Felsen hier auf Eve. Ja! Ach, okay, die Steine sind noch nicht... Die kann man noch nicht interagieren mit den Steinen. So, dann... Nicht am Arsch kratzen, was... Alter! Willst du mich eigentlich... Der hat nicht gerade wirklich gefurzt, oder? Der hat sich am Hintern gekratzt, hat komisch geguckt und dann kam eine Staubwolke hinten raus. <lacht> Noch freut er sich. Die ersten fünf Minuten sind schon ziemlich beeindruckend, das muss man sagen. Okay, lass mal eine Fahne aufstellen. Geht das? Jawohl. Das S ist irgendwie klein, keine Ahnung. Es wird nicht groß. K, S, B, 2. Die Z Zahl kann ich auch nicht eingeben. Ach so, hier ist Ende. Okay. Mehr kann ich nicht. Na toll. Zahl geht nicht. Ja, von mir aus dann halt erste Eve-Landung. Schreiben darf man nicht. Schreiben ist böse. Kann ich hier wenigstens mehr schreiben? Spielbärs erste Eve-Landung. Okay, hier kann ich es machen. Fahne aufstellen. Los. Bam. Yes. Ja, ah. Und? <lacht> Jawohl. Die beste Reaktion einfach. Da fragt man sich, warum muss er da vorher erst noch kratzen? Weil der Anzug wahrscheinlich so in der Kimme drin hängt, dass da nichts rauskommt. Aber wenn man jahrelang in so einer Kapsel gesessen hat, ist das halt auch kein Wunder. Da klemmt es dann halt auch einfach mal. Jetpack-Test. Never ever ist das das Jetpack gewesen. Warte mal. Ne, da passiert gar nichts irgendwie. Irgendwie passiert da nichts. Keine Ahnung. Ja, krass. Wir sind auf Eve gelandet. Und jetzt müssen wir hier irgendwie wieder wegkommen. Ja, Rettungsmission. Rettungsmission. Oder mal ein Auto hinschicken. Ein Rover. Ein Bucky. Alter, guck mal. Der hat die ganze Zeit Blähung. Das ist ja unglaublich. Pff. <lacht> Nicht schlecht. Ich glaube, das sind Staubpartikel vom Boden. Ja, sagen wir einfach. 
Es sind Staubpartikel vom Boden. Das sage ich übrigens auch immer, wenn sich jemand beschwert und fragt, warum ist hier so schlechte Luft? Dann sage ich auch immer, das sind Staubpartikel vom Boden. <lacht> genau, ja. Lassen wir das mal so stehen. Staubpartikel vom Boden, genau. Genau. Was hat Bob gegessen? Da waren nur Bohnen im Raumschiff. Staubpartikel vom Boden, genau. Nicht schlecht. Gasantrieb. Wenn er ein Feuerzeug hinten dran hält, kann er vom Eve wieder wegfliegen. <lacht> da kommt er von ganz alleine da wieder weg. Sehr schön. Sehr viele Bohnen, ja. Oh Mann. Ich will mal nur den Felsen da mal probieren, ob er da hochklettern kann oder ob das auch nur ein durchsichtiger, durchgehender Dietzelfelsen ist, der gar nicht wirklich da ist. Warte mal. Ist er da oder ist er nicht da? Ist nicht da. Schade. Okay, es ist nur ein... Nur eine oberflächliche Darstellung einfach. Das hier ist auch anscheinend nur oberflächlich. Okay, na gut, es ist eh nicht damit zu rechnen gewesen, dass man hier viel machen kann, weil am Ende des Tages äh, Forschung und so ist ja eh noch nicht drin. Von daher, ja, gut, dann haben wir es geschafft. Jetzt ist die Herausforderung, ihn wieder abzuholen eigentlich. Ich will mir vielleicht wenigstens noch mal irgendwie auf so einen Berg hoch und mal gucken, wie es von Weitem so aussieht. Jetzt rennt er über ein Eve. Ich schaff das, ich laufe einfach nach Hause. Das geht schon irgendwie. Mit genug Boden geht das. Der Himmel sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus. Das stimmt, ja. Ist schon Bombe. Die Wolken sind halt einfach geil. Wie die auch so verzogen sind, ne? Wie die so Schlieren haben und so. Das sind halt nicht einfach dieselben Wolken wie auf Körben. Das sind halt komplett andere Wolken, ne? So schlierig und so ein bisschen verzerrt und schon krass. Wie als wenn einer mit so einem Pinsel drüber gegangen ist irgendwie. Nicht schlecht. Wie kann es sein, dass so viel fehlt? Ich meine, sonderlich viel haben sie ja nicht verändert und den Code haben sie ja schon. Naja, gut. Du suggerierst jetzt, dass Kirby Space Program 2 nichts anderes ist als eine Grafikmod und du einfach die, den Code von den Features 1 zu 1 einfach übernehmen könntest. Aber wir wissen nicht, ob das überhaupt möglich wäre. Also wahrscheinlich nicht, weil sonst hätte man es wahrscheinlich auch einfach so gemacht. Also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass der ganze äh, grafische Grundaufbau von der Engine her einfach komplett neu ist teilweise und dass man da einfach nicht die Funktionen aus dem ersten einfach rausnehmen kann, einfach einbauen kann, eins zu eins, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Ich bin kein Programmierer, ich weiß es nicht, aber ich unterstelle mal, wenn man das so machen könnte, hätte man das wahrscheinlich auch gemacht. Ich glaube, die sollten mal die Grafik an die Anforderungen anpassen. Plus Road Roadmap einhalten. Ja genau, wir warten einfach mal mit diesen ganzen negativen Aussagen mal bis, zu, bis zum ersten Update und gucken mal, wie es dann so ist. Ich wette, bis dahin ist es schon eine ganz andere Erfahrung, wenn das erste Update raus ist. Das erste große. Wo ja auch dann schon, glaube ich, die Wissenschaft drin sein soll, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann kann man ja schon auf den Planeten auch noch mal mehr machen, außer rumrennen. Und an dieser Stelle endet diese Folge Kerbal Space Program 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die ba nachrichtigungen damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Kerbal Space Program 2, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE im Epic Store Spiele kaufen. Der wird für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil. Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr coole Möglichkeit, diesen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!